গল্প গ্লোবাল এখানে তোমার জন্য আনছি ঘরে বাইরের সেরা সব সাহিত্যিকের নানান স্বাদের চিরকালীন আর সমকালীন গল্পের সম্ভার এখন গল্প শুনতে যদি তুমি ভালোবাসো তাহলে গল্প গ্লোবালকে সাবস্ক্রাইব করতে পারো সেক্ষেত্রে আমাদের গল্পের সমস্ত খবর পৌঁছে যাবে তোমার কাছে আর আমরাও পেয়ে যাব তোমার মতো একজন শ্রোতাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনের ওপর তোমার আঙুলটা ছুঁয়ে দাও তাহলেই তোমার পরশ আমার প্রাণে তোমার জন্য আজকের নিবেদন শার্লক হোমসের অভিযানের কাহিনী ব্যাংক ডাকাতির রহস্য মূল রচনা স্যার আর্থার কনান ডয়েল রূপান্তর ও প্রযোজনা দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় আবহ শব্দগ্রহণ ও সম্পাদনা অনুপ মুখোপাধ্যায় আজকের গল্প ব্যাংক ডাকাতির রহস্য হোমসের ঘরে ঢুকে দেখলাম বেশ মোটা সোটা চেহারা লাল চুলওয়ালা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ও গভীর আলোচনায় ব্যস্ত আমি অপ্রস্তুত হয়ে ক্ষমাটমা চেয়ে বেরিয়েই আসছিলাম কিন্তু হোমস আমাকে হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল মাই ডিয়ার ওয়ার্সন আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম আমি বোধ একটু ভুল ভাল সময় এসে পড়েছি তোমার আসার পক্ষে এর চাইতে ভালো সময় আর হতেই পারে না কিন্তু তুমি তো ব্যস্ত ভীষণ ব্যস্ত তাহলে আমি পাশের ঘরে অপেক্ষা করছি মোটেই না তুমি এখানেই বসবে মিস্টার উইলসন ইনি আমার বন্ধু এবং সহকারী আমার অধিকাংশ কেসে ইনি আমাকে সাহায্য করেছেন এবং আমার ধারণা আপনার কেসটাতেও ইনি সাহায্য ভীষণ প্রয়োজন হয়ে পড়বে ভদ্রলোক একটু নড়ে চড়ে বসে তার হামদ মুখের খুদে চোখ দুটিতে হাসি মাখিয়ে আমার দিকে তাকালেন হ্যাঁ মানে সে তো বটেই আপনার সহকারী যখন আমি জানি ওয়ার্সেন সাদামাটা গতানুগতিক বিষয়ে তোমাকে টানে না বিদ্ঘুটে চমকপ্রদ ঘটনাগুলোতে তোমার মনোযোগ বেশি আর সেই কারণেই আমার সাধারণ অভিযানের কাহিনীগুলোকে তুমি এমন কল্পনার রঙে রাঙিয়ে দাও যে তোমার কাহিনীগুলো মোটেই সাধারণ মানের নয় কিন্তু সাধারণ ঘটনাই আমাকে বেশি টানে ওয়ার্সেন তোমাকে আগেও বলেছি প্রথমে যে ঘটনাকে মনে হয় দারুণ চমকপ্রদ মারাত্মক ভয়ঙ্কর কিছু শেষে দেখা যায় সেটা আসলে অত্যন্ত সাদা মাথা একটা ব্যাপার আবার এই যেমন ধরো মিস্টার জেভিজ উইলসনের এই কেসটার কথাই যদি বলি আমি এখনও পর্যন্ত যতটুকু শুনলাম তার মধ্যে ক্রাইমের কোনো নামগন্ধই নেই আর সেই কারণেই বিশ্বাস করো ওয়ার্সন কেসটা আমাকে দারুণ টানছে শোনা দেখো মিস্টার উইলসন আপনি আমাকে যতটুকু বললেন দয়া করে আর একবার বলুন ডক্টর ওয়ার্সনেরও ব্যাপারটা শোনা দরকার আপনার মুখ থেকে আর একবার শুনলে আমারও সুবিধা হবে এমন ইউনিক ঘটনা আমি খুব কমই শুনেছি ওয়ার্সেন শুনে দেখো আর মিস্টার উইলসেন আপনি কিন্তু খুঁটিনাটি কিচ্ছু বাদ দেবেন না পুরোটা বলবেন হোমসের স্থূলকায় ক্লায়েন্ট মিস্টার উইলসন তার পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা ময়লা খবরের কাগজ বার করে হাঁটুর ওপর রাখলেন তারপর দু হাতে ঘষে সেটাকে টান টান করে নিয়ে বিজ্ঞাপনের পাতায় চোখ বোলাতে লাগলেন আমি এতক্ষণে ভদ্রলোকের দিকে ভালো করে তাকালাম চেহারা এবং পোশাকে তেমন পারিপাট্য কিছু নেই আর পাঁচটা গড়পর্তা কেজো লোকের মতোই ওয়েস্ট কোর্ট থেকে ঝুলে রয়েছে তামার অ্যালবার্ট চেন চেনের সঙ্গে লাগানো রয়েছে একটা অদ্ভুত চৌকানো লকেট একমাথা লাল আগুন রঙা চুল ছাড়া চোখে পড়ার মতো আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য ভদ্রলোকের মধ্যে খুঁজে পেলাম না তবে এ কথা বলতেই হবে অমন চুল সচরাচর দেখা যায় না আমার উল্টো দিকে বসে হোমসো তার বিশ্লেষণী দৃষ্টি বলাচ্ছিল ভদ্রলোকের ওপর আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভরু না চালো ভাবটা যেন কিছু বুঝলে গোছের 
আমি তো ছাই আলাদা করে কিছুই বুঝতে পারলাম না হোমস বলল ইনি বেশ কিছুদিন যাবৎ মিস্ত্রি মজুরের কাজ করেছেন নসিনের অভ্যাসও আছে ও হ্যাঁ কিছুদিন চীন দেশেও ভ্রমণ করেছেন তবে বর্তমানে কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ধরে লেখালেখির কাজ নিয়ে থাকতে হচ্ছে হোমসের কথা শুনে মিস্টার জ্যাবেজ উইলসন চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসলেন অত্যন্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আরে আপনি এসব জানলেন কি করে আপনাকে দেখে কি আশ্চর্য আমাকে দেখে আপনি না ব্যাপারটা তো এত সহজ নয় আমি কিন্তু সত্যি একজন লেবার হিসেবেই আমার মানে প্রথম জীবনে আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল জাহাজে ছোটোর মিস্ত্রির কাজও করেছি কিন্তু আপনার তো সেসব জানার কথা নয় জানলাম আপনার হাত দুটো দেখে ডান হাতটা বাঁ হাতের চাইতে খানিকটা বেশি বেশি বহুল বলে মনে হচ্ছে কর্মঠ হাত যেমন হয় আর কি আর চিনে যাওয়াটা আপনার ডান হাতের কবজিতে ওই যে ট্যাটুটা করিয়েছিলেন সেটা চীন দেশে থাকাকালীনই তো হ্যাঁ কিন্তু এই ধরনের গোলাপি আঁশওয়ালা মাছের ট্যাটু একমাত্র ওই দেশেই হয় ট্যাটুর ওপর যে আমার কিঞ্চিৎ পড়াশুনো আর লেখালেখি আছে সেটা অবশ্য আপনার জানবার কথা নয় ও আচ্ছা আচ্ছা আর ওই নরসিনেওয়ার ব্যাপারটা কিভাবে জানলাম সেটা আর বলছি না তাতে আপনার বুদ্ধিকে খাটো করা হবে কিন্তু লেখালেখি আপনার ডান হাতার তলার দিকটা বেশ পরিষ্কার আর বাঁ হাতার কনুয়ের কাজটা একটু কালচে বেড়ে গেছে ডেস্কে ভর দিয়ে নিয়মিত লেখালেখি না করলে এটা হওয়ার কথা নয় আচ্ছা আপনার পকেট ঘড়ির চেন থেকে যেটা ঝুলছে ওটা একটা চাইনিজ মুদ্রা তো হ্যাঁ এইবার বুঝেছি আপনি আমাকে দেখেই এত সব কিভাবে জেনে গেলেন এ তো খুবই সিম্পল প্রথমে ভেবেছিলাম কি না কি আপনি জাদু টাদু জানেন বোধ হয় বোঝো ওয়ার্সন না ভাঙলেই ভালো হতো নাম পেলাম না আপনি পেলেন হ্যাঁ কি বিজ্ঞাপনটা ও হ্যাঁ হ্যাঁ এই এই যে এই তো আপনি পড়ুন না মিস্টার সরি ডক্টর ডক্টর ওয়াটসন দিন মিস্টার উইলসনের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে আমি বিজ্ঞাপনের নির্দিষ্ট কলামটা জোরে জোরেই পড়লাম টু দ্য রেড হেডেড লিগ লেবাননের স্বর্গীয় হপকিনস প্রতিষ্ঠিত রেড হেডেড লিগে আরও একটি শূন্য পদে সৃষ্টি হয়েছে নামমাত্র কাজের বিনিময়ে সপ্তাহে চার পাউন্ড করে বেতন দেওয়া হবে একুশ বছরের ঊর্ধ্বে সুস্থ সবল লাল চুলের অধিকারী ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারেন আবেদনপত্র সহ আগামী সোমবার বেলা এগারোটায় লিগের স্থানীয় অফিসে মিস্টার ডানকান রসের সঙ্গে দেখা করতে হবে অফিসের ঠিকানা সেভেন পপস কোর্ট ফ্লিট স্ট্রিট অদ্ভুত তো ই আবার কি ধরনের বিজ্ঞাপন শার্লক হোমস কর্মে থাকাকালীন ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে চেয়ারের ওপর শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলল তোমাকে বললাম না ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম মিস্টার উইলসন এবার আপনি বলুন কি বলবো মানে আপনার সম্পর্কে তো আমরা এখনো পর্যন্ত কিছু জানি না আপনি কি করেন বাড়িতে কে কে আছে এই বিজ্ঞাপনটা আপনি পেলেনি বা কিভাবে এইসব আর কি খুঁটিনাটি সবই বলবেন কিছু বাদ দেবেন না প্লিজ পার্সন ওই কাগজের নাম আর তারিখটা নোট করে রাখো তো এটা মর্নিং ক্রনিকাল তারিখটা দেখছি সাতাশে এপ্রিল আঠেরোশো নব্বই মানে ঠিক দু মাস আগের কাগজ বাহ চমৎকার মিস্টার উইলসন বলুন মিস্টার জ্যাবেজ উইলসন কপালটা একবার মুছে নিয়ে বলা শুরু করলেন হ্যাঁ আমি আসলে মানে আমার একটা ব্যবসা আছে বন্ধ কি কারবার তেমন কিছু নয় খুবই ছোটোখাটো মানে সংসার খরচটা উঠে আসে আর কি আগে দুজন সহকারী ছিল এখন একজনই আছে তাও রাখতে পারতাম না কিন্তু ছোকরা হাফ মাইনেতেই কাজ করতে রাজি বলে মাইনে নয় কাজ শেখাটাই নাকি তার উদ্দেশ্য চমৎকার তা এই উপকারী ছোকরাটির নাম কি উইনসেন্স পলডিং তবে ঠিক ছোকরা বলা যায় না বুঝলেন মানে ওকে দেখে না ওর বয়স আন্দাজ করাটা খুব শক্ত তবে এটা বলতে হবে যে ওর মতো করিতকর্মা আর স্মার্ট সহকারী 
এ শহরে আর দুটি পাওয়া যাবে না আমি খুব ভালো করেই জানি মিস্টার হোমস অন্য যে কোনো জায়গায় কাজ নিলে খুব এর চাইতে অনেক বেশি রোজগার করতে পারে কিন্তু আমি যে চেয়ে আর কেন এসব ওর মাথাতে ঢোকাতে যাব বলুন হ্যাঁ ঠিকই তো কেনই বা বলতে যাবেন এত কম মাইনেতে এমন একজন দক্ষ কর্মচারী পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার আজকালকার দিনে এমন খবরটা দেখা যায় না আপনার ওই বিজ্ঞাপনের মতো আপনার এই কর্মচারীটিও বেশ উল্লেখযোগ্য তবে একটা দোষ কিন্তু তার আছে যদিও এটাকে ঠিক দোষ বলা যাবে না মানে বদ অভ্যাস বলতে পারে না আর কি ওই সারাক্ষণ একটা ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলে বেড়াচ্ছে আর মাঝে মধ্যে ইঁদুরের মতো সুত করে নিচের অন্ধকার ঘরটাতে ঢুকে গিয়ে সেই সব ছবি ডেভেলপ করছে অবশ্য তার জন্য আবার কাজে কোনো ঢিলেমি করে না আপনার এই সহকারীটি এখনো আপনার কাছে আছে আশা করি হ্যাঁ আছে তো আর আছে ওই বছর চোদ্দোর একটা মেয়ে রান্নাবান্না আর ঘরের অন্যান্য কাজে আমাকে সাহায্য করে আসলে স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে আমি আর বিয়ে থা করিনি এই তিনজন মিলে আমার সংসার তা দেবী নির্ঝঞ্ঝাটেই কেটে যাচ্ছিল বুঝলেন যত নষ্টের গোড়া এই বিজ্ঞাপনটাই তো এই বিজ্ঞাপনটা আপনার হাতে এলো কিভাবে স্পলডিং স্পলডিং নিয়ে এলো আজ থেকে ঠিক আট সপ্তাহ আগে এই কাগজটাই হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল ভগবান যদি আমার উপর একটু সদয় হতেন তাহলে কি হতো তাহলে আমার মাথার চুলগুলো লাল করে দিতেন তাতে তোমার কি মোক্ষ লাভ হতো আরে লাল চুলো সঙ্গে আমার লোক নিচ্ছে কাজ আছে কিন্তু লোক নেই শুধু মাথাটা যদি লাল হতো আমার ভাগ্য ফিরে যেত মিস্টার উইলসন কি আবল তাবল বকছো বলো তো আপনি লিগ অফ দ্য রেড হ্যান্ডেড ম্যানের কথা শোনেননি না সেটা কি বুঝেছি ওই জন্যই অবাক হচ্ছেন কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি নিজে একজন লাল চুলের অধিকারী হয়েও আপনি লিগ অফ দ্য রেড হ্যান্ডেড ম্যানের কথা শোনেননি আরে আমার কথা ছাড়ো বাইরের খবরা খবর আমি অত শত রাখি না নিজের কাজ নিয়েই থাকি উইকেন্ডেও তো খুব একটা বাড়ির বাইরে বেরোই না ব্যাপারটা কি একটু খোলসা করে বলো তো এক আমেরিকান কোটিপতির বিচিত্র খেয়াল বলতে পারেন তিনি একটি ট্রাস্ট তৈরি করেন বর্তমানে তার মৃত্যুর পর তার সমস্ত টাকা পয়সা ওই ট্রাস্টের মাধ্যমে লাল চুলওয়ালা ব্যক্তিদের স্বার্থে খরচ করা হয় ভদ্রলোকের নিজের মাথার চুলও ছিল একেবারে টকটকে লাল এই লিগের কর্মীদের খুব সামান্য কাজের বিনিময়ে মোটা অঙ্কের মাইনে দেওয়া হয় সেখানেই বর্তমানে একটা শূন্য পদের সৃষ্টি হয়েছে লোক নেবে বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছে মাইনে শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন কত সপ্তাহে চার পাউন্ড মানে বছরে দুশো বলো কি তাহলেই ভেবে দেখুন কেন আমি আফসোস করছি হ্যাঁ মানে কিন্তু এ তো তাহলে লক্ষ লক্ষ লোকে লাইন পড়ে যাবে মোটেও নয় প্রথম কথা এই চাকরিটা শুধুমাত্র লন্ডনের অধিবাসীদের জন্যই সংরক্ষিত তার কারণ কোটিপতি স্বর্গীয় হপকিনসন আমেরিকান হলেও তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এই লন্ডন শহরেই তাই এই শহরের প্রতি তার একটা আলাদা আবেগ ছিল আর সেই কারণেই এই সুযোগটা তিনি কেবলমাত্র এই শহরেরই রেড হেডেডদের জন্য সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছিলেন দ্বিতীয়ত লাল চুল হলেই হবে না মিস্টার উইলসন চুলের রং আপনার মতো এই রকম আগুনে লাল হতে হবে এবং বয়সটাও হতে হবে একুশের উপরে অর্থাৎ কম বয়সীরা সুযোগ পাবে না আমার ধারণা আপনি কিন্তু উপযুক্ত ক্যান্ডিডেট মিস্টার উইলসন কই বিজ্ঞাপনটা একবার দেখি এই তো দেখুন না সব কিছু বলা আছে ঠিকানাটাও দেওয়া আছে আমি ভেবে দেখলাম মিস্টার হোমস ব্যবসার অবস্থা বছর দু এক ধরে খুব একটা ভালো যাচ্ছে না স্পলডিংয়ের কথা যদি সত্যি হয় সত্যি যদি আমার ভাগ্যে শিখে ছেড়ে তাহলে মন্দ হয় না মনে একটু আশাও জাগলো ছোকরা ঠিকই বলেছে 
আমার মতো এমন আগুনে লাল চুল আশেপাশের কাউকে দেখিনি কিন্তু স্পলডিং ওদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানেই দেখলাম ওকে বললাম আচ্ছা শোনো তুমি দোকান বন্ধ করো চলো আমার সঙ্গে গিয়ে দেখি কি হয় আমি এটাই তো আপনাকে বলতে চাইছি মিস্টার উইলসন চলুন চলুন আমার কোম্পালে তো নেই অন্তত আপনি সুযোগটা নিন তুমি তো দেখছি গাছে না উঠতেই এক কাঁধি আপনার মতো উপযুক্ত প্রার্থী ওরা পাবে না দেখে নেবেন আচ্ছা চলো তো আগে আপনাদের কি বলবো মিস্টার হোমস এমন বিচিত্র দৃশ্য আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না সেখানে গিয়ে দেখি উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চতুর্দিকে যত দূর চোখ যায় শুধু লাল লাল মাথা লালের বিভিন্ন শেড কমলা গোলাপি বেগুনি লেমন এসে বিচিত্র বর্ণ বিস্ফোরণ ফ্লিট স্ট্রিট একেবারে অবরুদ্ধ সবার হাতেই এই বিজ্ঞাপন মাত্র একটা বিজ্ঞাপন যে এত লোক জড়ো করে ফেলতে পারে এ আমার ধারণাই ছিল না ব্যাপার স্যাপার দেখে আমি তো ফিরেই আসছিলাম কিন্তু স্পলডিং একরকম জোর করেই আমাকে টানতে টানতে অদ্ভুত কায়দায় ভিড় ঠেলে একেবারে অফিসের সিঁড়ির কাছে এনে হাজির করল সেখানেও দেখলাম দুটো লাইন একদল হতাশ হয়ে ফিরে আসছে একদল বিপুল আশা নিয়ে ওপরে উঠছে আমার মনটা একটু দমেই গেল কিন্তু স্পলডিং সমানে উৎসাহ যুগিয়ে চলেছে এক সময় আমরা ওই অফিস ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে গেলাম এক টানা কথা বলার পর মিস্টার উইলসন একটু থামলেন হোমস বলল এটা সত্যিই চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা তো তারপর কি হলো খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে আমার তারপর মানে ঘরে তো ঢুকলাম দেখলাম খুবই সাদা মাটা দুটো কাঠের চেয়ার আর একটা টেবিল টেবিলের উল্টো দিকে একজন ছোট খাটো চেহারার লোক বসে আছে তার মাথার চুল আমার থেকেও বেশি টকটকে তো একজন করে ক্যান্ডিডেট ওই তার কাছে যাচ্ছে আর সে তাদের একটা দুটো করে প্রশ্ন করছে আর কিছু না কিছু খুদ বার করে তাদের বাতিল করে দিচ্ছে বুঝলাম চাকরি পাওয়া খুব একটা সহজ কাজ নয় যখন আমার টান এলো আমি তো কি বলবো বুঝতে পারছি না কিন্তু আমার সহকারী তো বেশ চটপটে সে সে কথা আগেই বলেছি আপনাকে তো স্পলডিংয়ে আমার পরিচয় করে দিয়ে বলল ইনি মিস্টার জাবেজ উইলসন লিগের শূন্যপন্থের একজন প্রার্থী আরে এই তো এই তো মনে হচ্ছে এতক্ষণে পেলাম ঠিক যেমন চাইছিলাম তেমনি বন্ধ করি আপনি বসুন বসুন আপনি বসুন কিন্তু কিছু করার নেই মিস্টার উইলসন সতর্কতামূলক একটা পরীক্ষা আমাকে করে নিতে হবে হ্যাঁ আমি দুঃখিত আমি দুঃখিত এবং একই সঙ্গে আনন্দিত মিস্টার উইলসন চোখের জল দেখি বুঝতে পারছি এ চুল আসল চুল কনগ্রাচুলেশন কনগ্রাচুলেশন আপনি আমাদের লিগের একজন মেম্বার হয়ে গেলেন লাগলো মানে না এ আসলে এর আগে আমরা দু দুবার ঠকে গেছিলাম বুঝলেন একবার তো একজন উইক পরেই চলে এসেছিল এক মিনিট এক মিনিট এই যে হ্যালো এই যে হ্যালো একটু শুনবেন দয়া করে শুনবেন একটু শুনুন আপনাদের আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই আমরা লোক পেয়ে গেছি হ্যাঁ এবার বলি আমার নাম মিস্টার ডানকান রস এই রেড হেডেড লিগের আমি একজন সুবিধাভোগী বর্তমানে এই অফিসের ম্যানেজার আপনি বিবাহিত তো মিস্টার উইলসন সস্ত্রিক সংসার করছেন তো না মানে বর্তমানে আমি একাই এই রে এ তো একটা মারাত্মক গোলমাল হয়ে গেল 
এই ফান্ডটা তো আসলে রেড হেডেডদের উন্নতি এবং সংখ্যা বৃদ্ধি মানে বংশ বিস্তারে ব্যাপারটাও তো আছে আর কি ও তাহলে তো আমার সরি আপনার সময় নষ্ট আরে আরে না 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 দাঁড়ান 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 দেখি কোনোভাবে ম্যানেজ করা যায় কি না আপনার ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে বিবেচনা করতে হবে আপনার এমন অসাধারণ টকটকি আগ্রহের মতো লাল চুল আপনার ক্ষেত্রে একটু কনসিডার এই কবে থেকে যোগ দিতে পারবেন বলুন হ্যাঁ মানে আপনাকে বলা হয়নি আমার একটা ব্যবসাও রয়েছে তো ও আমি সামলে নেব মিস্টার উইলসন আপনি ও নিয়ে চিন্তা করবেন না তুমি সামলে নেবে আমার মনে হয় খুব একটা সমস্যা হবে না কারণ এখানে আপনার ডিউটি আওয়ার্স খুবই কম দশটা থেকে দুটো আমি ভেবে দেখলাম মিস্টার হোমস এ একেবারে সুবর্ণ সুযোগ আমার ব্যবসার কাজ তো মূলত সন্ধ্যার দিকটায় তাছাড়া আমার সহকারী স্পলডিং ছেলেটিও কিন্তু সৎ ওর ওপর ভরসা করা যায় আচ্ছা তারপর কি কথা হলো বলুন আমি জিজ্ঞেস করলাম আমার বেতন কত হবে লোকটি বলল সপ্তাহে চার পাউন্ড আর ইয়ে মানে কাজটা কি করতে হবে আমাকে একেবারেই সামান্য মানে বেশ আগে আমি আমাদের শর্তটা আপনাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিই খুবই সাধারণ শর্ত তবে মেনে চলার ব্যাপারে লীগের কর্মকর্তারা কিন্তু খুবই করা কি শর্ত বলুন দশটা থেকে দুটো এই সময়ের মধ্যে অফিস ছেড়ে আপনি বেরোতে পারবেন না অন্তত এই বিল্ডিং এর মধ্যেই আপনাকে থাকতে হবে এর উন্নতা ঘটলেই আপনাকে বরখাস্ত করা হবে এ আর এমন কি কঠিন কাজ মাত্র তো চারটে ঘন্টা এর মধ্যে আর বাইরে যাবার প্রয়োজনই বা কি মনে রাখবেন এ ব্যাপারে কোনো অজুহাতই কিন্তু গ্রাহ্য করা হবে না শরীর খারাপ ব্যবসার কাজ কিচ্ছু না 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 ঠিক আছে কিন্তু কাজটা এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাটা কপি করা পেন কালি ব্লটিং পেপার এসব আপনাকেই আনতে হবে কাল থেকে পারবেন তো হ্যাঁ মানে হ্যাঁ হ্যাঁ পারবো নিশ্চয়ই পারব রেড হেডেড লিগের একজন সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য আপনাকে আর একবার অভিনন্দন জানায় মিস্টার জাভেজ উইলসন গুড বাই আল্লাদে আটখানা হয়ে বাড়ি তো ফিরে এলাম কিন্তু বাড়ি এসে সারাদিন ধরে সাত পাঁচ ভাবতে শুরু করলাম একবার মনে হলো ফ্রডের পাল্লায় পড়ছি না তো এতগুলো টাকা এই সামান্য কাজের জন্য কেউ কাউকে দেয় সন্ধ্যের দিকে উৎসাহটা কীরকম যেন মেয়ে গেল কিন্তু স্পলডিং কিছুতেই হাল ছাড়তে দেবে না সকালে উঠে ভাবলাম দেখাই যাক না কি হয় দোয়াত কলম কিনে ঠিক দশটার সময় অফিসে গিয়ে হাজির হলাম আমার জন্য চেয়ার টেবিল সাজানোই ছিল মিস্টার ডানকান রস বেশ উষ্ণ অভ্যর্থনা করলেন আমার মনের সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল আমি কপি করবার ওই কাজ শুরু করে দিলাম মিস্টার ডানকান রস মাঝে মাঝে এসে আমার কাজ দেখে যাচ্ছিলেন তারপর ঠিক দুটোর সময় এসে আমার ছুটি দিয়ে দিলেন এবং আমার সেদিনের কাজের অগ্রগতি দেখে বেশ প্রশংসাও করলেন পরের দিনগুলো একই রকমভাবে চলল ঠিক শনিবার মিস্টার রস এসে আমার সাপ্তাহিক বেতন চার পাউন্ড আমাকে দিয়ে গেলেন এভাবেই সপ্তাহগুলো কাটতে লাগলো বুঝলেন ধীরে ধীরে মিস্টার রস আসা অনেক কমিয়ে দিলেন দিনে একবার করে আসতে লাগলেন কোনো কোনো দিন তো আসতেনই না তবে সপ্তাহ শেষে মাইনেটা ঠিক দিয়ে যেতেন এমন সুখের চাকরিটা যাতে না হারাই সেই ভয়ে আমিও দশটা থেকে দুটো এই সময়টুকুর মধ্যে অফিস ছেড়ে এক পাও নড়িনি মন দিয়ে কাজ করে গেছি এইভাবে আটটা সপ্তাহ কেটে গেল এ অক্ষরটা প্রায় শেষ করে এনেছিলাম কিন্তু হঠাৎই সব শেষ হয়ে গেল মিস্টার হোমস শেষ হয়ে গেল হ্যাঁ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে আগে থেকে কিচ্ছু না জানিয়ে কীরকম 
প্রতিদিনের মতো আজও সকাল ঠিক দশটায় অফিসে পৌঁছলাম কিন্তু দেখলাম দরজায় তালা বন্ধ আর এই বোর্ডটা ঝুলছে এই যে দেখুন কি লেখা আছে মিস্টার জ্যাবেজ উইলসন পকেট থেকে একটা ছোট কার্ডবোর্ড বার করে অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে আমাদের দিকে এগিয়ে ধরলেন আমি সেটা নিয়ে হোমসের দিকে ঘুরিয়ে ধরলাম লেখাটা হোমস পড়ল দ্য রেট হিডেড লিক ইজ ডিজলভড অক্টোবর নাইনথ এইটিন নাইনটি কি আশ্চর্য এর মধ্যে হাসির কি পেলেন আপনারা দেখুন উপহাস ছাড়া আর কিছু যদি আপনারা না করতে পারেন তো আমি বরং উঠি আরে দেখি অন্য কোথাও উঠবেন কোথায় এই কেস কেউ ছাড়ে বিশেষ করুন এমন কেস আমি আমার জীবনে পাইনি কিছু মনে করবেন না আপনার কেসটার মধ্যে এমন একটা মজাদার ব্যাপার রয়েছে না কিন্তু আমি খুব সিরিয়াসলি নিচ্ছি আপনার কেসটা তারপর কি হলো বলুন এই বোর্ডটা দেখার পর আপনি কি করলেন কি আর করব হতভম্ব হয়ে খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম কি করা হচ্ছে সেটাই ভাবতে লাগলাম তারপর এদিক ওদিক গিয়ে একটু খোঁজ খবর নিলাম কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারল না শেষে আমি বাড়িওয়ালি ভদ্রমহিলার কাছে গেলাম তিনি ওই বিল্ডিংয়েরই গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকেন কিন্তু তিনি রেড হেডেড লিক কিংবা ডানকান রসের নামই কোনোদিন শোনেননি বলে জানালেন তখন আমি বললাম আপনার বিল্ডিংয়ে চার নম্বর ঘরে যিনি বসতেন ও ওই রেড হেডেড ভদ্রলোকের কথা বলছেন উনি তো একজন সলিসিটার মিস্টার উইলিয়াম মরিসন কিছুদিনের জন্য আমার ঘরখানা ব্যবহার করেছিলেন ওনার নিজের অফিস রেডি হয়ে গেছে গতকালই তো চলে গেলেন তাকে এখন কোথায় পাবো বলতে পারেন নিশ্চয়ই ওনার নিজের অফিসেই আছেন দাঁড়ান উনি আমাকে যে ঠিকানাটা বলেছিলেন এই যে সেভেন্টিনথ কিং এডওয়ার্ড স্ট্রিট নিয়ার সেন্ট পলস কিন্তু মিস্টার হোমস ওই ঠিকানায় গিয়ে ডানকান রস কিংবা উইলিয়াম মনিস নামের কোনো লোককেই খুঁজে পেলাম না ওটা একটা নকল হাঁটু তৈরির ফ্যাক্টরি তারপর কি করলেন বাড়ি ফিরে স্পলডিংকে সব বললাম ও বলল যে পরে নিশ্চয়ই ওরা চিঠি লিখে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং এখন আমার সেই চিঠির জন্য অপেক্ষা করা উচিত কিন্তু এই প্রস্তাবটা আমার মোটে ভালো লাগলো না এমন একটা চাকরি আমি হাত ছাড়া করতে রাজি নই মিস্টার হোমস শুনেছি আপনি অনেক হতভাকা লোকজনদের সাহায্য করেছেন তাই আপনার কাছে চলে এসেছি ঠিকই করেছেন আমি খুব খুশি হয়েছি ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই হালকা নয় সে তো নয়ই সপ্তাহে চার পাউন্ড চারটি খাটি কথা দেখুন আপনার মুখ থেকে যা শুনলাম তাতে করে আমার মনে হচ্ছে এই এক্সট্রা অর্ডিনারি লিগের বিরুদ্ধে আপনার তেমন কোনো অভিযোগ নেই বরং আপনার কিন্তু বেশ ভালো রকম প্রাপ্তি ঘটেছে অর্থ এবং জ্ঞান লাভ করেছেন জ্ঞান এ অক্ষর দিয়ে অজস্র শব্দ জানতে পারলেন ভেবে দেখুন আপনার কিন্তু লস কিছুই হয়নি কিন্তু বত্রিশ পাউন্ড খরচ করে আমার সঙ্গে রসিকতা করার কারণটাই বা কি সেটা তো জানতে হবে তত বটেই আচ্ছা আপনার সহকারী এই স্পলডিং কতদিন আছে আপনার কাছে প্রায় তিন মাস মানে ওই বিজ্ঞাপনটা হাতে পাওয়ার এক মাস আগে তা ওকে পেলেন কিভাবে আমি একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম সেটা দেখেই ও এসেছিল ও একাই ক্যান্ডিডেট ছিল না না প্রায় ডজন খানেক এসেছিল তো ওকেই বেছে নিলেন কেন দেখেই বুঝলাম বেশ চটপটে তাছাড়া ওই সব চাইতে কম মাইনে চেয়েছিল প্রায় হাফ হ্যাঁ এই স্পলডিংকে দেখতে কেমন ছোটোখাটো চেহারা কিন্তু বেশ গাট্টা গোট্টা মুখে দাঁড়ি গোপ গজায়নি যদিও বয়স তিরিশের নিচে হবে বলে মনে হয় না আর কপালে ফোটার মতো একটা সাদা দাগ আছে অ্যাসিড লেগে পুড়ে গিয়েছিল স্পলডিংয়ের চেহারার বর্ণনা শুনে হোমস সোজা হয়ে বসল কিছুটা উত্তেজিত মনে হলো ওকে বলল এরকম একটা কিছু ভাবছিলাম মার্সন মিস্টার উইটসন ওর কানের লতিতে দুল পড়ার ফুটো আছে কিনা লক্ষ্য করেছেন হ্যাঁ আছে তো ছোটোবেলায় এক বেদে নাকি করে দিয়েছিল কিন্তু আপনি কি করে ও এখন আপনার কাছে আছে হ্যাঁ আজ সকালেই তো আপনার অনুপস্থিতিতে সেই আপনার ব্যবসা দেখছে তাতে কোনো সমস্যা নেই স্যার আর তাছাড়া সকালের দিকে কাজ তো কিছু তেমন থাকে না আচ্ছা মিস্টার উইলসন আমি একটু ভেবে নিই আশা করছি দিন দুয়েকের মধ্যেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে
মক্কেল চলে যাওয়ার পর হোমস বলল কি বুঝলে বলো আমি কিছুই বুঝিনি বড্ড বিদ ঘুটে দেখো ওয়ার্সন একটা বিদ ঘুটে মুখকে তুমি সহজেই ভিড়ের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করতে পারবে কিন্তু অত্যন্ত কমন সাধারণ একটা মুখকে ভিড়ের মধ্যে থেকে আলাদা করাটা খুব মুশকিল এও ঠিক তাই যে কেসটা প্রথমেই খুব জটিল মনে হবে সেটা কিন্তু আদতে খুবই সরল আর যেটা শুরুতেই খুব সাদামাটা মনে হবে জানবে সেটাই আসলে জটিল মামলা কিন্তু এখন তুমি কি করবে পাইপ টানব পরপর তিনটে এবং তুমি একদম চুপটি করে বসে থাকবে এরপর হোমস আর একটাও কথা না বলে মুখে পাইপ গুঁজে ঢ্যাঙা ঠ্যাং দুটো চেয়ারের ওপর তুলে কুণ্ডলি পাকিয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল ছুঁচলো নাকটা প্রায় হাঁটুর কাছে ঠেকে আছে মুখে কামড়ে ধরা পাইপটা যেন কোনো রহস্যময় পাখির ঠোঁট এভাবেই বেশ দীর্ঘ সময় কেটে গেল এক সময় মনে হলো হোমস বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে আর ঠিক তখনই চেয়ার ছেড়ে লাফ মেরে উঠে দাঁড়ালো সেন্ট জেমস হলে মিউজিক শুনতে যাবে তোমার রুগীদের সমস্যা হবে না তো না আজ সারা দিন আমার তেমন কোনো ব্যস্ততা নেই চলে চলো বেরিয়ে পড়ি বাইরে কোথাও খেয়ে নেব জার্মান মিউজিক জানো তো ইটালিয়ান অথবা ফ্রেঞ্চ মিউজিকের চাইতে আমি বেশি পছন্দ করি জার্মান মিউজিক ভাবতে সাহায্য করে আর এই মুহূর্তে আমার সেটাই ভীষণ প্রয়োজন টুপিটা মাথায় চড়াও চলে এসো টিউবে চড়ে অল্ডার্স গেটে এসে নামলাম সেখান থেকে খানিকটা হেঁটে চলে এলাম কোবার স্কোয়ারে এখানেই হোমসের মক্কেল মিস্টার উইলসানের বন্ধ কি কারবার জায়গাটা বেশ ঘিঞ্জি কয়েক সারি ইঁটের দোতলা বাড়ি যেন একটার ঘাড়ে আর একটা দাঁড়িয়ে আছে স্যাঁত স্যাঁতে পরিবেশ কোনো এক জায়গা থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে কোনার একটা বাড়িতে বাদামি বোর্ডের ওপর সাদা অক্ষরে লেখা জ্যাবেজ উইলসন বুঝলাম এটাই ওর দোকান হোমস এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো ভালো করে চারদিকটা দেখে নিয়ে সামনের রাস্তাটা ধরে খুব ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল বেশ খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে এলো ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এখন চারিদিকে ঘুরছে হঠাৎ হাতের স্টিকটা ফুটপাতের ওপর কয়েকবার বেশ জোরে জোরে ঠুকল কেন তা কে জানে তারপরেই মিস্টার উইলসানের দোকানের দরজায় গিয়ে নক করল দরজা খুলে গেল সামনে এসে যে দাঁড়াল তাকে দেখেই বুঝলাম এই হচ্ছে সহকারী স্পলডিং বলল আসুন ধন্যবাদ মানে স্ট্র্যান্ডে যাওয়ার রাস্তাটা যদি বলে দেন থার্ড রাইট ফোর্থ লেফট কথাটা বলেই দরজা বন্ধ করে দিল স্মার্ট গাই সাহসীও বটে এমন লোক লন্ডনে দু চারটের বেশি পাবে না মানে তুমি ওকে চেনো 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 মনে হলো তার মানে এ কেসেও এই লোকটার একটা ভূমিকা আছে ও এইবার বুঝেছি ওকে দেখবে বলেই তুমি দরজায় টোকা দিলে ওকে নয় ওর হাঁটু দুটোকে হাঁটু হাঁটুতে কি দেখলে যা আশা করছিলাম তাই আর ওই ফুটপাথে লাঠি ঠোকাটা মাই ডিয়ার ওয়ার্সন এখন কথা বলার সময় নয় দেখার সময় শুধু অবজার্ভ করে যাও ধরে নাও আমরা দুজন গুপ্তচর শত্রু শিবিরে ঢুকে পড়েছি চলো এবার পিছন দিকটায় কি আছে দেখতে হবে এক চক্কর ঘুরে পিছন দিকটায় এসে দেখি একেবারে উল্টো ছবি দারুণ জমজমার সারি সারি সাজানো গোছানো দোকানপাট গাড়ি ঘোড়া লোকজনের ভিড় রীতিমতো ঝাঁ চকচকে ব্যাপার ওবার স্কোয়ারের সামনের দিকটায় দাঁড়িয়ে পিছন দিকের এ দৃশ্য কল্পনাতেও আনা যাবে না হোমস দাঁড়িয়ে পড়ল দাঁড়াও একটু ভালো করে জায়গাটা দেখে নেই পরপর বাড়িগুলো যেভাবে রয়েছে মর্টিমারের তামাকের দোকান তারপর একটা ছোট খবরের কাগজের দোকান হ্যাঁ তারপর সিটি অ্যান্ড সাবারবন ব্যাংকের কোবার্ক ব্রাঞ্চ তাই তো এর পর একটা ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্ট ম্যাকফার্লেন্সের ক্যারেজ তৈরির ডিপো ওহ ওয়ার্সন এভাবেই পুরো লন্ডন শহরটাকে একদিন মুখস্থ করে ফেলা আমার বহুদিনের শখ যেন কিন্তু না আর দেরি করা যাবে না সময় হয়ে এসেছে আগে খেয়ে নিতে হবে স্যান্ডউইচ আর কফি 
তার পর চুলোই যাক লাল চুলোদের কারবার জার্মান মিউজিক ছাড়া এখন আর কিছু বুঝি না আমি সুরের মোছনা বেহালার ভেলায় শুধু ভেসে বাড়ানো ওয়ার্সন শার্লক হোমস যে শুধু ভালো বেহালা বাজায় তাই নয় নতুন নতুন সুর কম্পোজ করাতেও ওর মেধার ঝলক টের পাওয়া যায় মিউজিক শুনতে অসম্ভব ভালোবাসে হলে ঢোকার পর শার্লক সুর সাগরে একেবারে ডুবে গেল আধ বোঝা স্বপ্নের চোখ মুখে তৃপ্তির ঘোর লম্বা সরু সরু আঙুলগুলো সুর মূর্ছনার ছন্দে ঢেউ খেলে যাচ্ছে এই শার্লক হোমসকে দেখলে দুঁদে গোয়েন্দা বলে মনেই হবে না কিন্তু আমার বন্ধু শার্লককে আমি খুব ভালো করেই চিনি তাই বর্তমান কেস্টার অপরাধীদের কথা ভেবে আমার একটু করুণাই হল কারণ আমি জানি এই মুহূর্তে ওর খুঁড়োধার বিশ্লেষণ অপরাধীদের বেছানো রহস্যের জাল কেটে ফালা ফালা করে ফেলছে সুরের সঙ্গে অসুরের এই মেলবন্ধন শার্লকের চরিত্রের এক বিস্ময়কর বই পরিত্য তোমার কি বাড়ি যাওয়ার প্ল্যান হ্যাঁ মানে তেমনই তো ইচ্ছে বেশ তাহলে তাই যাও আমার কিছু কাজ আছে খানিকটা সময় লাগবে সিরিয়াস কাজ কোবার্ক স্কোয়ার ব্যাপারটা কি বলতো একটা মারাত্মক অপরাধ ঘটতে চলেছে তবে সেটাকে থামিয়ে দেবার মতো সময় আশা করছে আমাদের হাতে আছে আজ শনিবার হতে ব্যাপারটা একটু জটিল হয়েছে রাতে তোমার সাহায্য চাই আসতে পারবে কোথায় আসবো বলো এই ধরো দশটার দিকে এলেই হবে ঠিক দশটায় বেকার স্ট্রিক পৌঁছে যাব চমৎকার তুমি সঙ্গে থাকলে একটা অন্যরকম ভরসা পাই ওয়ার্সান ঠিক আছে তাহলে ও হ্যাঁ তোমার আর্মি রেভলভারটা পকেটে নিও কিঞ্চিৎ বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে হাত নেড়ে হোমস ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল আর তারপরেই আমার নিজেকে বড় নির্বোধ বলে মনে হতে লাগলো সকাল থেকে আমি যা যা শুনেছি হোমসও তাই শুনেছে আমি যা যা দেখেছি হোমসও তাই দেখেছে এবং প্রতিবারের মতো এবারেও আমি এখনো পর্যন্ত কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি অথচ হোমসের কথা শুনে বুঝতে পারছি ও যে শুধু রহস্য ভেদ করে ফেলেছে তাই নয় কি ঘটেছে এবং কি ঘটতে চলেছে তারও আঁচ পেয়ে গেছে আমি যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেছি মিস্টার উইলসনের সহকারী আসলে কে জানি না রাতে কি ঘটতে চলেছে ভরসা একটাই শার্লক সঙ্গে থাকবে রাত ঠিক সোয়া নটায় বাড়ি থেকে বেরোলাম অক্সফোর্ড স্ট্রিট ধরে বেকার স্ট্রিটে এসে পৌঁছলাম দেখলাম দরজার কাছে দুটো ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কথা বলার আওয়াজ পেলাম ঘরে ঢুকে দেখলাম দুজন লোকের সাথে বেশ চনমনে ভঙ্গিতে হোমস কথা বলে যাচ্ছে এদের মধ্যে একজনকে আমি চিনি পিটার জোন্স পুলিশের লোক আর একজন লম্বা রোগা চেহারার ভদ্রলোক মাথায় ঝাঁ চকচকে টুপি পরনে বেশ দামি ফ্রক কোট মুখটা কেমন যেন দুঃখি দুঃখি আমাকে দেখেই জ্যাকেটের বোতাম লাগাতে লাগাতে হোমস বলল এই তো এসো তাহলে দল কমপ্লিট তারপর র্যাক থেকে ওর ভারী হান্টিং চাবুকটা তুলে নিয়ে বলল মিস্টার জোন্সকে তো তুমি চেনই আর ইনি হচ্ছেন মিস্টার মেরি ওয়েদার আজকের নৈশ অভিযানে ইনিও আমাদের সঙ্গী হচ্ছেন আবার একসঙ্গে অভিযান ডক্টর ওয়াটসন পিটার জোন্সের কথা শুনে বেজার মুখে মিস্টার মেরি ওয়েদার বললেন দেখবেন হয়তো কাজের কাজ কিছুই হলো না শুধু অভিযানটাই সার আমার অতীত অভিজ্ঞতা কিন্তু সে কথা বলে না মিস্টার মেরি ওয়েদার এর আগে দু দুটো অভিযানে আমি মিস্টার হোমসকে দেখেছি যা বলেছিলেন একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দিয়েছিলেন পুলিশের লোকেরাই বোকা বনে গিয়েছিলাম একে দেখে অবশ্য আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না পদ্ধতিটাও থিওরি ঘেঁষা আর বিদ ঘুটে তবে হ্যাঁ একজন পাকা গোয়েন্দা হয়ে ওঠার সব রসদই মিস্টার হোমসের মধ্যে আছে বলছ সে আপনি যাই বলুন সাতাশ বছরে এই প্রথম 
शनिवार रत तो हमारे खेला हलो ना तर बदले जो खेलते जा त्रिश हजार पाउंडर बजी सताश बचरे को दिन खेलें और जो पा एम एक जन के जैसे बहुदिन हन्ने खुजे बेड़ा से आर के से के नयटाई जिज्ञास कर राजवंशे ऐले पढ़ाशुना तो तुखर कैम्ब्रिज अक्सफोर्ड फेरत बयस अल्प किंतु शयतान शिरोमणि चूरी जच्चुरी डाकती खून राहजानी एम कोपराधी नहीं जा कर কিন্তু আজ পর্যন্ত তাকে ধরাও যায়নি ওর পিছনে ধাওয়া করে প্রতিবারই খালি হাতে ফিরতে হয়েছে আজ আশা করছি তার সঙ্গে আলাপটা বেশ জমিয়েই করা যাবে কিন্তু আর দেরি করা যাবে না দশটা বেজে গেছে আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত দুটো গাড়ি পরপর দাঁড়িয়েই ছিল বেরিয়ে এসে হোমস বলল জোন্স তোমরা দুজন সামনেরটাই ওঠো আমি আর ওয়ার্সন পিছনেরটাই তোমাদের ফলো করছি সারাটা পথ হোমস কোনো কথাই বলল না শুধু গুনগুন করে দুপুরে শোনা জার্মান মিউজিকের সুর ভাঁজতে লাগল রাস্তার গ্যাস বাতিগুলো কুয়াশার ভেতর মিটমিট করে জ্বলছে একসময় ক্যারিংটন স্ট্রিটে এসে পড়লাম হোমস বলল আমরা প্রায় চলে এসেছি বার্সান সামনের ক্যাবে আমাদের যে দুজন সঙ্গী যাচ্ছে তাদের কেন বাঁচলাম জানো তো কেন এই মেরি ওয়েদার ভদ্রলোকটি একজন ব্যাংকের ডিরেক্টর এই অভিযানে ওনার স্বার্থটাই সবচাইতে বেশি আর জোন্সকে সঙ্গে নিলাম দুটো কারণে এমনিতে নির্বোধ হলেও মানুষটা ভালো তবে ওর পজিটিভ দিকটা হচ্ছে বুলডগের মতো সাহসী আর গায়ে হাতির বল হ্যাঁ এসে গেছে ওই যে ওরা দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল আমরাও নেমে গাড়িটা ছেড়ে দিলাম হোমস আর আমি সকালে যে জমজমাট জায়গাটায় এসেছিলাম এ কি সেই জায়গা এখন মেরি ওয়েদার আমাদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ওর পিছন পিছন একটা সরু গলি দিয়ে এসে একটা দরজার কাছে পৌঁছলাম উনি দরজাটা খুলে দিলেন দরজা দিয়ে ঢুকে একটা ছোট্ট করিডোর পেরিয়ে বেশ বড় সড়ো একটা ভারী লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম এ গেটটাও খোলা হলো তারপর একটা প্যাঁচানো পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে আমরা নিচের দিকে নামতে লাগলাম নিচে নেমে দেখলাম আর একটা ভারী লোহার গেট মিস্টার মেরি ওয়েদার এবার একটা লণ্ঠন জ্বালালেন তারপর গেট খুলে আমাদের নিয়ে অন্ধকার মাটি মাটি গন্ধ মাখা একটা অন্ধকার প্যাসেজ পেরিয়ে এসে তৃতীয় এবং শেষ লোহার গেটটা খুলে একটা পাতাল ঘরের ভেতর ঢুকলেন ঘর ভর্তি বড় বড় কাঠের বাক্স আর ক্রেট মেরি ওয়েদারের হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে হোমস বলল উপর দিক থেকে বিপদটা আসবে না বিপদ নিচের দিক থেকেও আসবে না হাতের শিকটা মেঝেতে ঠুকে কথাটা বললেন মেরি ওয়েদার আর তৎক্ষণাৎ চমকে উঠে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন আরে এ তো ফাঁপা মনে হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে হোমস প্রায় ধমকে উঠল কি করছেন কি আপনার জন্য তো সব ভেস্তে যাবে দেখছি দয়া করে মুখটা খানিকক্ষণ বন্ধ রাখুন ওই বাক্সটার ওপর উঠে চুপচাপ বসে থাকুন হোমসের ধমক খেয়ে মেরি ওয়েদার আর কোনো কথা না বলে একটা বাক্সের ওপর উঠে মুখ চুন করে বসে রইলেন হোমস নিচে শুয়ে পড়ে লণ্ঠনের আলোয় ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে মেঝের পাথরের জোড়নের ফাঁকগুলো পরীক্ষা করতে লাগল বেশ খানিকক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়ে সন্তুষ্ট গলায় বলল চমৎকার আমাদের হাতে এখনো ঘন্টাখানেক সময় আছে আমার মক্কেল মিস্টার উইলসন ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ওরা কাজে নামবে না তার পর অবশ্য আর এক মুহূর্ত দেরি করবে না যত তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করতে পারবে তত বেশি করে পালাবার সময়টা হাতে পাবে তো বার্সন এই মুহূর্তে তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছো বুঝতে পারছো কি করে বুঝব সত্যিই তো বুঝবেই বা কি করে যে এটা লন্ডনের একটা অন্যতম নামি ব্যাংকের ভল্ট আর সেই ব্যাংকের চেয়ারম্যান হচ্ছেন মিস্টার মেরি ওয়েদার এবং শহরের সমস্ত দুর্ধর্ষ ক্রিমিনালদের নজর এখন এই ভল্টের ওপর কেন জানো কেন সেটা মিস্টার মেরি ওয়েদারের কাছে শুনে নাও ফ্রেঞ্চ গোল্ড ফ্রেঞ্চ গোল্ড মাস কয়েক আগে আমরা ব্যাংক অফ ফ্রান্স থেকে তিরিশ হাজার নেপোলিয়ন ধার করেছিলাম সেগুলো এখনো এখানেই মজুত করা আছে 
এই যে আমি এখন যে পেটিটার ওপর বসে আছি এর ভেতরেও শিশের পাত মুড়ে থরে থরে সোনা রাখা আছে একটা প্রাঞ্চে সাধারণত এত সোনা একসঙ্গে রাখা হয় না যেভাবেই হোক খবরটা জানা জানি হয়ে গেছে তারই ফলস্বরূপ অপরাধীদের এই চক্রান্ত আচ্ছা এবার কিন্তু আলোটা ঢেকে ফেলা উচিত সে কি অন্ধকারে বসে থাকতে হবে কিছু করার নেই মিস্টার মেরিওয়েদার আমাদের প্রতিপক্ষ যথেষ্ট সাবধানী আর মারাত্মক রকমের খতরনাক কোনো রকম রেস্ট নেওয়া যাবে না আগে প্রত্যেকে নিজেদের জায়গাটা ঠিক করে নিন ক্রেটের আড়ালে চলে যান কাজে বাধা পেলে ওরা কিন্তু বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে সতর্ক থাকবেন আমি এই ক্রেটটার পেছনে থাকছি আমি ওদের উপর আলো ফেললে তবেই বেরোবেন তার আগে নয় রোয়ার্সন ওরা গুলি চালালে তুমিও দ্বিধা করবে না একটা কাঠের বাক্সের ওপর রিভলভারটা রেখে আমি তার পিছনে দাঁড়িয়ে পড়লাম প্রত্যেকে পজিশান নিয়ে নেওয়ার পর শার্ল কি যেন একটা দিয়ে লণ্ঠনটা ঢেকে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় অন্ধকারে সব কিছু আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল এমন নিরেট অন্ধকারের মধ্যে আমি আগে কখনো পড়িনি হোমস ফিসফিস করে বলল এখান থেকে পালাবার একটাই রাস্তা আবার ওই কোবার স্কোয়ারের বাড়িতেই ফিরে যেতে হবে যা বলেছিলাম সেটা করে রেখেছে তো একজন ইন্সপেক্টর আর দুজন অফিসার সেখানে মোতায়েন আছেন তাহলে বাচাদন্দের পালাবার পথ বন্ধ এখন শুধু নিঃশব্দ অপেক্ষা করা যাকে বলে অন্তহীন অপেক্ষা মনে হচ্ছিল পুরো রাতটাই বুঝি কাবার হয়ে যাবে যদিও পরে বুঝেছিলাম ওইভাবে ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করেছিলাম আমরা কিন্তু আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছিল যদিও স্নায়ু পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম নিচের দিকে হোমসের কথা শুনে বুঝতে পেরেছি যা ঘটার ঘটবে নিচে থেকে কান এতটাই সজাগ ছিল যে প্রত্যেকের হৃৎপিণ্ডের শব্দ আলাদা করে বুঝতে পারছিলাম হঠাৎ মেজের পাথরের ওপর যেন একটা ক্ষীণ আলোর রেখার মতো দেখতে পেলাম ধীরে ধীরে সেটা আরেকটু গাঢ় হলুদ হয়ে আরও খানিকটা ছড়িয়ে গেল তারপর হঠাৎই নিঃশব্দে মেজে ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো একটা মেলি হাত সেটা ওই আলোর বৃত্তের মধ্যে খানিক ঘোরাফেরা করেই আবার মিলিয়ে গেল আলোক বৃত্তটাও মিলিয়ে গিয়ে মেজের পাথরের জোরণের মুখে একটা হলদে রেখা জেগে রইল কিন্তু এই বিরতি বেশিক্ষণের নয় প্রায় পর মুহূর্তেই খসখস শব্দ করে মেজের একটা পাথরের স্ল্যাব সরে গেল নিচের গর্ত থেকে আলোর ঝলক দেখা দিল বেরিয়ে এলো একটা মুখ তার হাতে লণ্ঠন সেই আলোয় স্পষ্ট দেখলাম দাড়ি গোঁফহীন একটা অল্প বয়সী ছেলের মুখ সে গর্তের ভেতর থেকে হাতে ভর দিয়ে ওপরে উঠে এলো তারপরে টেনে তুলল আর একজনকে এর চেয়ে হারাও একই রকম হালকা পাতলা আর মাথার চুল টকটকে লাল প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে বলল সময় নষ্ট করা যাবে না তাড়াতাড়ি তার মুখের কথা শেষ হলো না লণ্ঠনের ঢাকা সরিয়ে দিয়ে শার্লোক লাফিয়ে পড়ল একই সঙ্গে চলছ প্রথমজন চেঁচিয়ে উঠল লাল চুলো লোকটা লাফিয়ে পড়ল গর্তে পরপর করে তার জামা ছিঁড়ে খানিকটা অংশ জোনসের হাতেই রয়ে গেল প্রথমজনের জামার কলার শার্লো ঘোমসের হাতের মুঠোয় তার নড়ার ক্ষমতা নেই কিন্তু ওরই মধ্যে পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে ফেলল আর সঙ্গে সঙ্গে আমি আর জোন্স দুজনেই রিভলভার তাক করলাম তার দিকে কিন্তু তার আগেই শার্লোকের হান্টিং স্টিকের ঘায়ে তার রিভলভার হাত থেকে খসে পড়েছে ঠান্ডা গলায় হোমস বলল খেলা শেষ জনকে একই রকম ঠান্ডা গলায় একটুও না ঘাপড়ে সে উত্তর দিল তাই তো দেখছি কিন্তু এত কিছু করেও আর একজন কিন্তু ধরতে পারলেন না চিন্তা নেই সুরঙ্গের শেষে তার জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা আছে তাই নাকি একেবারে আট ঘাট বেঁধে নেমেছেন দেখছি খাসা ব্যবস্থা রেড হিটেড লিগের আইডিয়াটাও কিন্তু খাসা যাকে বলে অত্যাধুনিক জোন্স হাত করা নিয়ে এগিয়ে যেতেই জন ক্লে ধমকে উঠল খবরদার ওই নোংরা হাতটা আমার গায়ে ছোঁবেন না জোন্স সে কথায় পাত্তা না দিয়ে 
জন ক্লের হাতে হাত কড়া পরিয়ে দিয়ে বলল চলো তোমার বন্ধুর সাথে দেখা করিয়ে দিচ্ছি কথাটা হয়তো আপনাদের জানা নেই আমি একজন রাজবংশের ছেলে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় স্যার এবং প্লিজ এই শব্দ দুটো ব্যবহার করবেন জোন্স ব্যাঙ্গের সুরে বলল আচ্ছা বেশ আপনি কি দয়া করে আমার সঙ্গে আসবেন আপনার জন্য গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে থানায় যেতে হবে ইয়োর হাইনেস মাথা ঝুঁকিয়ে হোমসকে অভিবাদন জানিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে জন ক্লে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেড গোয়েন্দা পিটার জোন্সের সাথে বেরিয়ে গেলেন এতক্ষণ একটিও কথা না বলে রুদ্ধশ্বাসে গোটা ঘটনাটা দেখে যাচ্ছিলেন ব্যাংক ডিরেক্টর মিস্টার মেরি ওয়েদার ভল থেকে বেরোতে বেরোতে বললেন কি বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো আমি সত্যি বুঝতে পারছি না মিস্টার হোমস একটা নিশ্চিত ব্যাংক ডাকাতির হাত থেকে আপনি আমাদের বাঁচিয়ে দিলেন এমন অভিনব ডাকাতির ছক আমি জীবনে শুনিনি শুধু আপনার জন্যেই সেটা ভেস্তে দেওয়া গেল বলুন আপনাকে কি পারিশ্রমিক দেব অত ভাববেন না মিস্টার মেরি ওয়েদার এই জন ক্লে নামক শয়তানটির সাথে আমার একটা বোঝাপড়া বাকি ছিল সেটা মিটিয়ে নেওয়া গেল এসব করতে সামান্য কিছু খরচ হয়েছে আশা করি সেটা আপনার ব্যাংক আমাকে মিটিয়ে দেয় হ্যাঁ কিন্তু চলুন চলুন আরে পরে হবে কিন্তু মানে আরে বাবা রেড হেডেড লিগের গল্পটাও তো একটা বড় পাওনা নয় কি বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভোর হয়ে গেল সকালে সোডা আর হুইস্কির বোতল নিয়ে বেকার স্ট্রিটের ঘরে হোমস আর আমি বসেছি অভিযান সফল হলেও ধকল তো কম যায়নি হোমস রহস্য ভেদের ব্যাখ্যা করছিল রেড হেডের লিগের ওই অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটা দেখেই সন্দেহটা প্রথম দানামাদে ক্লের মাথায় আইডিয়াটা খেলে সম্ভবত ওর সাঁকরেদের মাথার চুলের রংটা দেখেই সপ্তাহে চার পাউন্ড খরচ করে এনসাইক্লোপিডিয়া কপি করানোটা আসলে আমাদের হাঁদা মক্কেল জাভেজ উইলসনকে প্রতিদিন ঘণ্টাচারকের জন্য বাড়ির বাইরে রাখার একটা অছিলা মাত্র তিরিশ হাজার নেপোলিয়ান দাও মারার জন্য বত্রিশ পাউন্ড খরচ করাটা কি আর এমন এই দাও মারার ব্যাপারটা অর্থাৎ মোটিভটা কি করে ধরলে দেখো মিস্টার উইলসনের ঘরে যদি তার স্ত্রী অথবা প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা থাকতেন অথবা তিনি যদি ধনী ব্যক্তি হতেন তাহলে অন্যরকম ভাবনা আসতে পারত কিন্তু তা তো নয় তাহলে তাহলে অপরাধীর লক্ষ্য বাড়ির ভেতরে নয় বাড়ির বাইরে তবে চক্রান্তটা চালানো হচ্ছে বাড়ির ভেতর থেকেই আর সেই জন্যই স্পলডিং মানে এই জন ক্লে অর্ধেক মাইনেতেই সহকারী হিসেবে কাজে ঢুকে যায় ঠিকই ধরেছ তো নিশ্চয়ই এটাও মনে আছে যে উইলসেন তার সহকারীর একটা শখের কথা আমাদের বলেছিল ছবি তোলা এবং সে ছবি ডেভেলপ করবার জন্য সে যখন তখন মাটির নিচে সেলারের ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়া সেলার এইটা আমার কাছে একটা বড় ক্লু ছিল বলতে পারো এরপর যখন তার চেহারার বর্ণনা শুনলাম তখনই বুঝলাম এ কোনো মামুলি অপরাধী নয় লন্ডনের তুখোর অপরাধীদের মধ্যে একজন সে কি প্রতিদিন চার ঘন্টা করে মাটির নিচে সুরঙ্গ করছে সন্দেহটা মাথায় চেপে বসল কিন্তু সুরঙ্গটা খুঁড়ে কোন দিকে যেতে চাইছে সরজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে বুঝলাম সুরঙ্গটা বাড়ির সামনের দিকে নয় পেছন দিকে খোঁড়া হচ্ছে তোমার ওই ফুটপাথের ওপর লাঠি ঠোকা ঠিক পিছন দিকে রয়েছে সিটি অ্যান্ড সাবারবন ব্যাংকের শাখা বাসাথনের উদ্দেশ্যটা এবার পরিষ্কার হয়ে গেল আরও নিশ্চিত হতে দোকানের দরজায় টোকা দিলাম হ্যাঁ ওই হাঁটুর কথা বলছিলে হাঁটু গেড়ে বসে এক নাগারে মাটি খুঁড়তে হলে ট্রাউজারের ওই জায়গাটার যা অবস্থা হয় মানে কোঁচকানো দাগ লাগা ওর ট্রাউজারের সঙ্গে ওর ট্রাউজারের হাঁটুর অবস্থাও কিন্তু ঠিক তাই ছিল বারদুই শিয়ানে শিয়ানে টক্কর লেগেছিল ঠিকই তবে সে নেহাতি চাল আর পাল্টা চাল দুজনের মধ্যে চাক্ষুষ দেখা সাক্ষাৎ আগে কখনো হয়নি সেজন্যই তো ঝুঁকিটা নিলাম এরপর তোমাকে বিদায় জানিয়ে গেলাম স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে সেখান থেকে জোন্সকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম ডিরেক্টর মেরি ওয়েদারের কাছে তারপরের সব ঘটনা তো তুমি নিজেই চাক্ষুষ করলে আচ্ছা একটা কথা আমাকে বলো শার্লক ডাকাতিটা যে কাল রাতেই ঘটতে যাচ্ছে এটা তুমি বুঝলে কিভাবে এটা তো জলের মতো পরিষ্কার কাল কি বার ছিল শনিবার রবিবার ব্যাংক বন্ধ অর্থাৎ পালাবার জন্য শনিবার রাত আর রবিবার গোটা একটা দিন দীর্ঘ সময় পাওয়া যাচ্ছে 
কিন্তু কিন্তু শনিবার তো ক্যালেন্ডারে আরও আছে গতকালের শনিবারটাই কেন এটাই ভাবছো তো হ্যাঁ মানে রেড হেডেড লিগ উঠে যাওয়ার নোটিশটা দেখে নিশ্চিত হয়েছিলাম গতকালই উইলসনের অফিসে তালা পড়ে গেল অর্থাৎ তাকে বাড়ির বাইরে আটকে রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে অর্থাৎ সুরঙ্গ খোঁড়ার কাজ শেষ হয়ে গেছে এরপর আর একটা দিনও নষ্ট করার রিস্ক সে নেবে কেন এটা অনুমান করি গতকাল রাতে ফাঁকটা পেতেছিলাম সত্যি সরলক তোমার জবাব নেই একেবারে নিখুঁত বিশ্লেষণ তোমার প্রশংসা আমি উপভোগ করি ব্যারসান কিন্তু তুমি পারিশ্রমিকটা নিলে না কেন কে দেবে কেন ব্যাংক ডিরেক্টর মিস্টার মেরি ওয়েদার তো দিতে চাইলেন কিন্তু উনি তো আমার মক্কেল নন আমার মক্কেল তো বন্ধ কি কারবারে মিস্টার জাভেজ উইলসন আর তিনি তো চাকরি হারাবার শোকে এখনো কাতর হয়ে আছেন মরার ওপর আর খাঁড়ার ঘা মেরে লাভ আছে যাকে ছাড়ো শখ দিনটা কিন্তু কাল দারুণ কাটল এমন এক একটা দিন যেন তো ওয়ার্সেন অনেকখানি করে আয়ু বাড়িয়ে দেয় এতক্ষণ তোমাকে শোনাচ্ছিলাম ব্যাংক ডাকাতির রহস্য বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপগুলো যারা বলল ওয়াটসন অনুপ মিস্টার উইলসন ওপু স্পলিং সঞ্জিত মেরি ওয়েদার অরিজিৎ ডানকান রস শ্রী নিরোদ কর পিটার জোন্স সঞ্জীব বাড়িওয়ালি সঙ্গীতা এবং শার্লক হোমসের সংলাপগুলো বললাম আমি দীপঙ্কর তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে নতুন গল্প নিয়ে আজ এই পর্যন্ত ও হ্যাঁ শুনতে ভালো লেগে থাকলে লাইক দিও শেয়ার করো আর মতামত জানালে তো আমি খুবই খুশি হব টাটা